cá cảnh của mình nha thì hôm nay thì mình cho cái bầy cá bảy màu rồng xanh của mình ăn đó các bạn thì mình phát hiện cá con đó, nó nổi lên đặc hồ luôn nha các bạn cái bầy rồng xanh của mình mà nó đẻ cá con là nó là đông dữ lắm luôn đông như quân nguyên luôn ha để mình cho các bạn xem nha thì mình cũng cho nó ăn chút xíu rồi thành ra bây giờ nó nổi cũng không có điều dữ lắm mình cũng phải đi kiếm kiếm nha các bạn tại vì nước nó cũng không được nước nó lên xanh đó đây 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 để cho mình cho bạn xem này Yeah. để mình lấy đồ mình che lại, che lại mới thấy. Tại vì có cá con mới đẻ đâu á. Đó. đó bạn thấy không? Sẵn đây mình cho cá bố mẹ tụi nó ăn, rồi cho tụi nó ăn, cho tụi nó ăn trước. Tại vì cho cá bố mẹ ăn cái cá mình bóp nát nát này nè bạn biết không? Đó nó cá con sợ cá con nó thấy có ăn nó chui vô cái mấy cá bố mẹ nó dứt. Thằng đó cho cá bố mẹ ăn trước để cho các con ăn ở ngoài trước xong cho cá bố mẹ ăn sau thường thường là mình như vậy còn mà cá lớn lên là lớn rồi không có chui được cái lỗ lưới được rồi các bạn cho ăn như thế nào cũng được đó còn mà cá con mà mới đẻ ra thì mình hay tập trung là cho các con ăn trước rồi cá bố mẹ thì cho từ từ cho ăn sau để các con nó no là nó cũng không có nó không có ham thức không ham mồi nó không có nhào vô trong cái lòng của cá bố mẹ Tại vì cái lồng này nó chỉ ngăn được cá bố mẹ chui ra thôi chứ nó đâu có ngăn được các con chui vô đâu các bạn Đúng không? Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ vậy đó Ha à, Thì cho cá bố mẹ ăn trước thì cá con ở ngoài nó đói đó, nó nhào vô cái rồi Có mấy con mà mới đẻ nhỏ nhỏ nữa nè, bạn thấy không? Nó nhào vô rồi nó, nó, nó bị mấy cá bố mẹ dứt luôn à Dành ăn với... Dành ăn với bố với mẹ là, là không xong rồi Ha à các bạn nuôi con gì cũng vậy gà thì mình không nói gà giờ mình không nói luôn là cái chó rồi bạn để ý đi nhiều khi chó con giờ vô dành ăn vô dành ăn với con chó mẹ con chó mẹ cũng gừ cũng hất nó ra còn con cá này chắc mình nghĩ không mấy đâu vô dành ăn với nó nó quạo nó đốt cá mất tiêu cả con luôn á đó đông dữ lắm đồng dữ lắm nha mình sợ là các bạn thấy không hết được luôn á tại vì khi mà mình ngồi lên camera rồi đó thì mình nhìn qua cái màn hình nè mình không thấy được hết cái đàn cá của mình mình cố ý mình dụ tụi nó lại cho các bạn xem nhưng mà tụi nó cũng lại không đủ à, tụi nó cũng lại không đủ cỡ này nó bự chút xíu nữa đi rồi các bạn sẽ thấy nó đồng cỡ nào bởi vì trong đây có một hai bầy mới đẻ nữa tầm hai ngày ba ngày vậy nè rồi trong đây ba bốn bầy luôn á ba bốn bầy các bạn thấy không rất là đông à. bây giờ nãy mình cho ăn á mình thấy nó nổi lên sẵn mình mới quay video thì thì nó bây giờ á là nó ăn cũng muốn xong rồi thành ra thành ra mình không có khoe được nhiều với các bạn thì nó nổi lên chỉ như đây thôi à, còn lớp nó chìm ở dưới nữa nó nó đặn ở dưới nữa lớp nó tủa đi tùm lum hết đó các bạn sẽ không thấy rõ hết đó nội cái bài mà mập mập ú ú tròn tròn này không mà nó thể cái nuôi cái bài cá bé màu con á nó lên cái form mà tròn tròn như vậy nè tròn tròn vậy là nhìn phái lắm nhìn cá phái lắm màu lớn như lắm nhìn cá nó phái là ghiền dữ lắm luôn tại <cười> các con nhìn thấy cưng tròn tròn mập mập đó cái đó là biểu hiện của con cá no và con cá ăn đủ nha các bạn đó còn các bạn nuôi mà cái con cá dài dài là là là, là, là... con cá nó 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 một là nó kén ăn hai là nó 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 bị thiếu ăn nha đây còn mấy cái cặn cám ở trên này là mình để uh, cho mấy cái... mình không cho ăn thêm nữa cỡ này là mình thấy được rồi có cá con mới đẻ nè bạn thấy không 
các bạn chú ý kỹ bạn sẽ thấy cá công mới đẻ mình thấy mấy cái cằn cám ở trên này để dành cho mấy con cá mới đẻ nó đớp 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 chơi chơi thật ăn cho tụi nó luôn ha à. cái bài đầu cá đầu tiên cặp ăn thì cực chứ cái bài cá thứ hai thứ ba rồi các bạn thấy nhốt chung <cười> Để mình nhốt chung nhìn nè, cái con này ăn cái con kia thấy thì con kia cũng ăn đó, ra nó rất là nhanh nó ăn chung với cá lớn luôn nhưng mà nó lại có một cái tác hại nha mình không có bảo các bạn là nhốt chung nó có một cái tác hại là cái con cá lớn ăn hiếp con cá nhỏ dành ăn con cá nhỏ là thứ nhất thứ hai nữa là cái con cá lớn này nè cái con cá lớn này nè các bạn thấy không thấy không những cái con cá lớn trong bầy à cỡ này là nó ăn cá con được nè chứ không phải là ăn không được đâu nó ăn cá con được đó ngon như lên góc nữa bạn không dữ lắm gồm gồm góc nè lớp cá mới đẻ nó gồm gồm góc nè bạn thấy không cá gồm gồm góc là bầy này mới đẻ nè mới đẻ ra luôn nè bạn thấy không đó nó bị mấy cá lớn lấn dạt vô trong góc và với lại cái bản cánh nó mới nó lạ với môi trường nó cũng hay gom vô trong góc nè, như cái bài này của mình nè bài này thì tớp mình cũng quay thường cho các bạn xem rồi bài này thì mình cho ở trong ăn trước ngoài ăn trước thì cũng được tại vì cá này nó cũng lớn rồi hết sợ bị ăn hiếp rồi à, nó chạy được rồi nay mình cũng đổi thức ăn toàn diện cho tụi nó đổi khẩu phần thôi đổi khẩu vị cho tụi nó thôi các bạn cũng như sáng mình cho ăn thức ăn này chiều mình cho ăn trở về thức ăn kia để cho mà nó đỡ ngán thôi cám mà cho ăn cám mình mà chuyên gia ăn cám không ăn cám này cũng ăn cám kia bạn thấy con súp ở sọt của mình không thấy ghét không bài này thì tới bữa nay là chưa thấy có đẻ cá mới nha <cười> nhưng mà có một vài con máy nè nó hạn trong vòng khoảng một tuần nữa là có cá con à, có một vài con máy một vài con máy thấy cái bụng cái dạo xong nè như con này nè bạn thấy không mập mập nè hơi chậm đẻ nha các bạn dòng rết bông này rất là chậm đẻ đó. một trong những nhược điểm nuôi dòng rết bông hoặc là dòng coi rết bông gì á dòng rết bông thì nó chậm đẻ chứ lắm đó, nó, nó khó đẻ hơn là là, là. cái dòng kia thì nó cục bị nó cục cái này nó khó đẻ hơn như cái dòng dòng xanh này bên đây đỡ là nó có đẻ các con cho mình nhưng mà mấy con cá bự này nó lửng hết rồi nó lửng hết rồi à, trong vòng khoảng uh, nhốt như vậy trong vòng khoảng còn lễ nữa mình sẽ chuẩn bị uh, ấy cho nó nó sẽ chuẩn bị hồ cho nó nói vớt mấy cá trống bỏ ra đi chứ để nó đẻ cùng hết rồi chứ để nó cả này là nó mắc dí máy rồi nè <cười> cả này là nó mắc dí máy được rồi đó tại mình chưa có hồ nuôi mình chưa có vớt nó ra riêng được thôi chứ nếu mà mình có hồ nuôi rồi mình sẽ vớt nó ra không có nuôi chung như vậy đâu nuôi chung như vậy để tạp nham dữ lắm <cười> cái này là trống ra được này. máy thì bỏ trong đây luôn được nhưng mà trống là phải bắt ra để nó tạp nham để tạp nham dữ lắm để tạp nham rồi là 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 hư hư hết các bạn hư hết Đó. tới giờ phút này là con cá bắt đầu nó phát triển màu nè
rồi trong đây cái con cá máy tốt bụng này nè là nó đẻ rồi nó bị tốt bụng luôn nè các bạn thấy không nó đẻ rồi nó bị tốt bụng luôn hôm bữa cái bầu bự dữ lắm à, mình ra thì mình không thấy các con thì thì mà thấy con cá bụng xẹp rồi mà không thấy các con thì nên hiểu là ha bị mấy con cá bự này dứt rồi chứ không đâu Đó, ăn no rồi giờ lặn hết rồi nó là lặn hết rồi còn không có nhiều đâu thấy không nè cá mới đẻ nè bây giờ mấy cá mới đẻ này bắt đầu ra nè như con nồng nọc vậy đó nhỏ xíu hả bạn so với những con cá khác là bạn thấy liền nhỏ xíu à đông nhiều lắm mình hứa hẹn nếu bạn một tuần lễ nữa mình quay lại cái hồ cá này không qua ba ngày ba ngày nữa ba bốn ngày nữa thôi thì các bạn sẽ thấy một đàn buôn của mình đâu mà không cũng nguyên mong luôn à. rồi video mình xin được phép dừng ở đây nha các bạn cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi kênh của mình nha bye bye chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha